<laughs> Siirrymme seuraavaan Kalleen. <köhön> ja tuota, ää, Kalle Eerikäinen tulee Metsähallitus Metsätalous Oystä ja hän on siellä suunnittelupäällikkönä. Ja hänen puheenvuoronsa kysyy, mitä jatkuva peitteinen metsän kasvatus tarkoittaa valtion monikäyttö metsissä. Kalle Eerikäinen, ole hyvä. Paljon kiitoksia. Oikein hyvää päivää teille kaikille, niin täällä kansallismusossa läsnä olevat kuin teille siellä etäyhteyksien päässä tilaisuuteen osallistuvat. Yritän olla sotkeutumatta sematiikkaan. Joa Lappi, minua siihen jo vähän provosoi. Minä saatan palata siihen asiaan loppupuolella. Jatkuvasta kasvatuksestakin olen pyrkinyt pääsemään eroon. Minua on tämä jatkuva kasvatus ja tämän päivän tematiikka, konteksti, kaikki ne seurannut ammatillisesti jo neljännes vuosisadan ajankohta. Aluksi tutkimuksen parissa työskentelin ja sitten viimeiset kahdeksan vuotta enemmän täällä käytännön puolella. On ollut hyvin nostalgista kuunnella entisten tutkijakollegojen puheita ja arvostan sitä, että asiaan paneudutaan ja kunnolla. Tänään minä saan kertoa teille siitä, mitä tämä jatkoapeettinen metsän kasvatus tarkoittaa meillä valtion monikäyttömetsissä ja Metsähallitus Metsätalous Oyn toteuttamana. Käydään ensin tuossa läpi tuota omistajaohjauksen linjauksia, mitä se tarkoittaa meidän tapauksessa. Ja meidän tulee tällä hetkellä aiempaa kattavammin yhteensovittaa metsien hoidolle ja käytölle, luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle ja ilmastokestävyydelle asetettujen toiminnalliset tavoitteet. Meillä toimintaa johdetaan tietoon perustuen. Tämä tietojohtaminen pohjautuu tutkittuun faktapohjaiseen tietoon ja tässä me tiivistämme edelleen ja kehitämme tutkimusyhteistyötä. Tämä tilaisuus on yksi osoitus tästä. Omistajaohjaus jo velvoittaa meidät myös nostamaan vuoden 2020 tasosta tuon monikäyttömetsien hiilinnelun tasolle 10 prosentilla siitä, mitä se oli todella silloin 2020. Tuossa on keskeisenä toimenpiteenä metsien lannoituksen lisääminen. Se oli aikaisemmin tasolla 15 000 hehtaaria, tällä hetkellä mennään 30 000 hehtaarin tasolla ja se on se meillä se tavoite pintalla vuotuisesti. Ukrainan sota, Venäjän hyökkäyssota tietysti asettaa oman varjonsa tälle. Me pyrimme kohdentamaan lannoitusta erityisesti turvemaille. Jatkoa peitteisen metsän käsittelyn pintalaosuus on jo nyt nostettu uudisluontoisista hakkuista aiemmalta tasolta 15 prosenttia noin tasolle 25 prosenttia jopa yli. Palataan tähän tuossa myöhemmässä diassa. Ja turvimaiden metsiin kohdistettavien toimenpiteiden osalta meidän pitää lisätä näiden toimenpiteiden ilmasto- ja vesiensuojeluvaikuttavuutta. Kaikki ohjaustoiminta ei oteta neuvostojen maasta näitä ohjeita, vaan me kehitämme toimintatapaohjeita nimenomaan tietoon ja tutkittuun tietoon perustuen. Me kehitämme jatkuvasti metsänhoitoohjettamme, metsätalouden ympäristöopasta sen kirjauksia ja kokonaisuutena tuota, kokonaisuutena tuota ympäristö- ja laatujärjestelmäämme. Tässä grafiikassa näkyvät tällä hetkellä meillä monikäyttömetsiin kohdistettavat hakkuutavat. Siellä on noin parisenkymmentä eri hakkuutapaa. Ja meillä ei puhuta jatkuvasta kasvatuksesta. Meillä on tuolla yläpalkissa näkyy tuo vihreässä kentässä erikäisrakenteisen metsän kasvushakkuut. Ja siellä on kaksi erillistä hakkuutapaa, poimintahakkuu ja sitten on tuo pienalakasvatus. Toisaalta meillä on suuri joukko tasaikäisrakenteisen metsän hakkuutapoja ja ne näkyvät tuossa graafissa sitten alempana. Ja siellä on jälleen kolme kappaletta peitteisen metsän kasvatuksen hakkuutapoja. Eli meillä metsätaloudessa, Metsätalous Oyssä, jatkuva peitteisen metsän kasvatukseen luetaan erikäisrakenteisen metsän poimintahakkuu ja pienalakasvatus. Ja pienalakasvatuksessa muistetaan, että siellä se aukon enimmäiskoko on 0,3 hehtaaria. Sitten meillä on uudistuskypsän metsän väljennyshakkuu, mäntymetsien ja kuusivaltaisten metsien suojuspuuhakkuu ja sitten tuo ylispuiden poisto säästöpuustoa. Jättämällä. Eli nuo kolme viimeistä on periaatteessa jaks, äh, jaksollisen kasvatuksen hakkuutapoja, mutta ne, ne luetaan meillä tällä hetkellä tähän peitteiseen metsän kasvatukseen. 
Suospuuhakkuu on kasvushakkuun luonteinen hakkuutapa meillä. Siinä tavoitepuuston tiheys on sitten tuo erikäisrakenteisen metsän toimintahakkuun lakiraja plus noin kaksi pohjapintalaa yksikköä. Meillä jatkoa peitteistä metsän kasvusta on harjoitettu jo pitkään. Eli meillä on näitä perinteisiä käyttökohteita, retkeilyalueet, kaavoituksen osoittamat erityiskohteet, virkistys- ja maisemametsät ja poronhoitoalueella olevat metsät ja erityisesti sitten nuo suojametsäalueen metsät. Meillä on karttunut valtavasti kokemusta nimenomaan pohjoisten alueiden metsien, metsiin sovellettavista hakkuutavoista, kun, mitä, mitä tulee näihin poimintahakkuisiin erityisesti ja pienalakasvatukseen. Ja itse asiassa meillä tällä hetkellä on jo tilasto, tilastoinnin ja raportoinnin perusteella sanottavissa, että olemme tehneet jo yli 50 000 hehtaaria näitä hakkuita eri osissa maata. Ympäristöopas ohjaa kanssa myös meitä noudattamaan ja soveltamaan jatkoa peittistä metsänkastusta, ja sieltä tulee esimerkiksi noita metsän soidin alueita, ekologisia yhteyksiä, eli alueekologisen verkoston ekologiset yhteydet, niillä voidaan poimintahakkuita esimerkiksi soveltaa ja, ja hyödyntää, ja monimuotoisuuden erityisalueet ja ympäristöarvometsät, eli nuo ympäristöarvometsät ovat niitä pienalaisten suojelualueiden läheisyyteen perustettuja metsäalueita. Itse asiassa noiden metsäsoidinten osalta katsottiin itse asiassa eilisessä päivänä viimeksi meidän Silvia metsävaratietojärjestelmästä, että tällä hetkellä voimassa olevia ja tarkastettuja metsosoitimia, soidin alueita on peräti 2382 kappaletta, että, että ihan pienestä määrästä ole kyse. Metsänoitoohjeen uudistettu kirjaus, jota on tarkistettu juuri tuon omistajaohjauksen määrittelyjen mukaisesti, siellä todetaan, että turvemaiden uudistamissa pyritään ensisijaisesti hyödyntämään jatkoa peitteisen metsänkastuksen tarjoamat luontaisen uudistamisen mahdollisuudet. Eli meillä painotetusti näitä kohdistetaan näitä toimenpiteitä turvemaille. Päätös jaksollisen ja jatkoa peitteisen metsänkasvatuksen välillä perustuu aina, ja painotan aina sanaa, tapauskohtaiseen harkintaan myös turvemailla. Meillä ei ole kategorista linjassa siitä, että esimerkiksi viilevillä kasvupaikoilla aina tehtäisiin hakkuut jatkoa peittisen metsänkastuksen menetelmiä, kun ollaan turvemailla. Ja aiemmin sanoin, että tulen, tulen palaamaan tähän, miten tämä meidän jatkoa peittisen metsänkastuksen osuus uudissuluontoista hakkuista on kehittynyt yli ajan. Tässä on nyt vuodesta 2016 vuoteen 2021 saakka nuo osuudet, nuo palkit, kokonaismäärät kertovat nimenomaan minkä verran peitteistä kasvatusta ja hänet hakkutapoja on toteutettu näissä uudisluontoisissa hakkuissa. Ja nähdään, että vuodesta 2018 asti ollaan oltu jo yli sen 20 prosentin yläpuolella. Nuo ennen vuotta 2020 tilanteet selittyvät pitkälti lumituhohakkuilla, joita tuolla keskeisessä ja, ja pohjoisessa Suomessa jouduttiin noina vuosina tekemään. Silloin voitin jo soveltaa esimerkiksi poimintahakkuuta ja pienala kasvatusta noissa tuhometsien korjuissa. Samoin vuonna 2021 Paula Myrskyn tuhot, niissä saatettiin hyödyntää nimenomaan poimintahakkuuta sitten näiden tuhometsien hakkuissa. Voi oikeastaan sanoa, että emme olisi ainakaan tällä agendalla tänään täällä, jos ei olisi näitä jatkonkastuksen havaintoaloita perustettu. Meillä sijaitsee nämä kolme havaintoaluetta todellakin eteläisin Rautavaaran maaselässä. Sitten on tuo Suomussalmen Pirttivaaran alue ja Savukosken tulppion alue tuolla pohjoisessa Lapissa. Kaikki ovat 5000 hehtaaria pinta-alaltaan ja niillä on noita erilaisia käsittelyvyöhykkeitä, jotka todetaan tuossa keskellä olevassa, alhaalla keskellä olevassa kuvassa. Meillä on siellä pienlaakastusta eri tiheyksillä toteutetaan, välialueiden harvennuksen tiheyttä vaihdellaan. Poimintahakkuuta toteutetaan eri intensiteetillä ja suojuspuuhakkuuta männyllä sekä kuusella. Sitten optimikäsittely tarkoittaa sitä, että kussakin metsikössä voidaan sillä vyöhykkeellä valita suunnittelijan tekemän arvioinnin perusteella soveltuvin hakkuutapa näistä käytössä olevista jatkuva peittisen metsänkastuksen hakkuutavoista. Näillä alueilla 
on, on myös muita kuin metsätaloudellisia arvoja. Niillä on myös virkistys- ja matkailukäyttöä sekä nuo pohjoisimmat pirttivaara ja tulppio, ne ovat myös poronhoitoalueella. Näillä on myös maisema-arvoja. Tuossa grafiikassa vasemmalla näkyy no, mustalla nimenomaan nuo jatkoankastuksen havaintoalueet. Harmaita ympyröitä ovat sitten muut kestokoejärjestelyt, joita luonnonvarakeskus ylläpitää. Ja nämä täydentävät nyt nämä uudet laajamittaiset jatkoankastuksen havaintoalueet tuota aiempaa koeasetelmaverkostoa. Ja nyt tässä laajassa mitassa voimme tehdä normaalin metsäntalouden toiminnan yhteydessä jatkuvasti näitä peitteisen metsänkasvatuksen hakkuita. Siellä on myös koejärjestelyjä, joita luonnonvarakeskuksen kanssa ollaan perustettu noille kohteille. Ja tässä todetaan seuraavassa grafikassa tai, tai kalvossa sitten nämä, mitä seurantoja meillä tällä hetkellä siellä on. Meillä on tuota emettumista ja puuston kehitystä eri hakkuutavoilla. Seurataan omilla kojajärjestelyillään. Maanmuokkauksen vaikutustakin selvitetään pienlaikastuksen ja suuspuuhakkuun kohdalla. Siellä on kaivinkoneen laikutusta ja telamuokkausta käytetään tulppiossa. Jopa kojajärjestelyyn on, yhdist on yhdistetty hakkuujätteiden korjuu ja luppoinventointia tehdään myös tulppiossa. Sitten meillä on tuo metson soidinten vuotuiset seurannat siellä ja riistakolmiot on perustettu kaikille alueille. Puunkorjuun tuottavuusselvitystä tehdään kanssa yhteistyötahojen kanssa. Meillä on hyvin mielenkiintoinen lajidemohanke päättymässä, jossa me haemme uusia toimintatapamalleja, to toimintatapaohjeistusta siihen, miten lajisto runsailla kohteilla voidaan metsiä, metsätaloutta harjoittaa ja yhteensovittaa nimenomaan tämä ekologinen ja taloudellinen ja muutkin kestävyyden tuota, niin kriteerin, mutta erityisesti tämä, tämä lajistokysymys ottaa huomioon painotetusti. Tässä on yksi esimerkki lajistorikkaasta kohteesta, joka itse asiassa on ö, tuota, juuka juossa tuolla sulku Rostuvin alueella. Ja siellä metsät ovat olleet intensiivisen metsätalouden käytössä ö, kuluneina vuosikymmeninä. Vuodesta 60 alkaen on tehty laajaa mittaisia hakkuita ja turvemaat on ohitettukin tuon, tuon jälkeen. Silti lajista on säilynyt tai sitä on palautunut sinne. Tuosta oikeanpuolesta kuvasta näemme eri kuviointeja ja siellä voidaan nähdä, että tuo keskeinen C-kuvio siellä, jossa näkyy paljon noita havaintopisteitä, lajistohavaintoja, tämä, tämä kuvio täällä keskeisellä alueella, se on toiminnan ulkopuolella. Tässä käsittelyesityksessä tällainen eläinympäristörajaus on tehty. Mutta muilla alueilla voidaan toimia ja tehdä metsätalouden toimenpiteitä, hakkukäsittelyjä, mutta peitteistä metsänkäsittelyä on esimerkiksi pysyvällä säästöpuustolla esitelty, esitetty kohteille ja kuvioille P ja D. Myös suon- ja kankaan vaihtumisvyöhykkeitä tulee ottaa huomioon laistollisista näkökulmista. Tänään on puhuttu tietojärjestelmistä ja siitä, miten meidän täytyy kehittää myös nimenomaan tätä kyvykkyyttä tehdä metsätalouden laskelmia ja, ja kehittää meidän suunnittelua. Meillä on käynnissä tällä hetkellä metsätietojärjestelmän uudistaminen, joka, joka tulee saattaa vuoteen 2025 mennessä loppuun. Silloin meillä nykyisen alustaratkaisun tuki päättyy. Ja me olemme nyt havahtuneet tähän ja olleet tietysti, tietoisia tietysti myös jo, jo pitkään tästä, että toimintaympäristössä on tapahtunut ratkaisevia muutoksia. Tiedon monipuoli, tieto on monipuolistunomassa, sen määrä kasvaa ja sen tarve lisääntyy kaiken aikaa. Ja tämä edellyttää sitä, että meidän tietojärjestelmien tulee olla aiempaa dynaamisia, dynaamisempia. Ja tuolla on noita vaikutusnuolia, joita sitten tässä määrittelytyössä ollaan havaittu tietoon, järjestelmäintegraatioihin, automatisointiin, analysointiin ja optimointiin ja erityisesti metsän rakennepiirteisiin liittyen, jotta Meillä tulevaisuuden metsävaratiedon hallittakyvykkyys tukee sitä tulevaisuuden metsän suunnittelua tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. Metsän tie rakennepiirteet johtavat jo meillä siihen, että me olemme uudistamassa metsätietomallia. Tässäkin tehdään yhteistyötä tutkimuksen ja erityisesti Suomen Metsäkeskuksen kanssa. 
Juha Lappi silloin siinä alussa sanoi, että minä tuota, sotkeuduin sematiikkaan. Ja, tuota, ja, ja Juuson, Juuson otsikkona oli, että sisäänkasvun kasvu, mallituksen ja suun, suunnittelun haa, sisäänkas, sisäänkasvu, mallituksen ja suunnittelun haasteena. Ja minä kerroin tuohon sanaan haaste. Minulle tämmöinen vaativa harjoitus tai kysymys ei ole niinkään haaste, vaan se on mielenkiintoinen ongelma. Tässä on kymmenen kohtaa, jotka me aika helposti pystyimme listaamaan niistä kehitystarpeista ja avoimeksi jäävistä kysymyksistä, joita varmasti ainakin meillä joudutaan pohtimaan. Ja monessa näistä teemoista me teemme tällä hetkellä jo tutkimuksen kanssa yhteistyötä. Siellä on todellakin tuota taimettumista ja puiden alkukehitystä, puuntuotos ja talouden kannattavuus yli ajan ja alueiden ja eri kasvupaikoilla. Metsätuhot, ne ovat aivan keskeiset, Niitä tulee, niihin tulee kyetä reagoimaan. reagoimaan. Meillä on jo seuraustuhoja tietyillä kohteilla, joilla on tehty jatkoa peitessä metsän kasvusta. Joskus täytyy aloittaa kaikki alusta ja edetä sittenkin jaksollisella kasvatuksella uudistamisen kautta. Uusettuminen, valopuulajien, erityisesti lehtipuiden uudistuminen, se on problemaattinen monessa kohtaa. Metsänhoitotöidenkin metsänhoitotöiden, töiden, tarvetta me aina aika ajoin mietimme. Metsien hiilinielua meidän tulee kehittää. Monimuotoisuustekijät, erityisesti lajistokysymykset ovat meillä tällä hetkellä keskeisesti tapetilla. Puunkorjuu, koneellinen puukorjuu ajanmenekki, vaurio, kaikki nämä ovat keskeisiä. Ja metsävaratiedon hallinta laajassa mitassa. Se on meillä nyt vahvasti työn alla, ja siinä, siinä on runsaasti ongelmia myös ratkaistavana. Oikeastaan tässä ovat nämä teemat, ja haluan kiittää teitä huomiosta. Kiitos Kalle Eerikäinen. Tuleeko tästä esityksestä kysymyksiä? No niin, täällä keskellä on. Odotetaan, että saadaan mikrofoni, niin sitten saadaan kysymys kuulumaan myös tuonne etäosallistujille täällä käsi pystyssä keskellä katsomoa. Joo, kiitos esityksestä. Mä olen Kari Minkkinen yliopistolta. Tuota, saattaa olla, että nukuin siinä alussa, mutta... Mutta kun tuossa huomasin, että on tämä suojuspuuhakku yhtenä Jep. menetelmänä jatkuvapeitteessä kasvatuksessa, ja itse olen tottunut, että se on yksi jaksollisen kasvatuksen osa, koska sitä seuraa ylispuuden poisto, niin voiko se perustella tämän, että mitä teillä sitten tapahtuu suojuspuuhakkuun? Erittäin hyvä, että palasit tähän kysymykseen, koska, koska sehän on nyt, nyt niin juuri, että kun se on tämmöinen kasvuluontainen niin hakkutapa, ja, ja peitteissä metsänkastuksessa meillä on, on, on nimenomaan niin, että kohde, joka valitaan tähän suispuuhakkuuseen, siellä silloin se hakkuu toteutetaan käytännössä sinne eri käsrakenteisen metsän, se jäämäpuusto, sen määrä määräytyy eri käsrakenteisen metsän tuota, poimintahakkuun lakirajan mukaan. Me jätämme pari pohjapintalayksikköä siihen päälle käytännössä. Se, missä vaiheessa sitten nämä suojuspuut siinä ylispuiden poistossa aikanaan poistetaan, niin se tehdään ensinnäkin säästöpuustoa jättämällä, ja vasta siinä vaiheessa, kun alikasvus on kehittynyt keskipituudeltaan puolentoista metrin korkuiseksi. Eli uudistamisvelvoitehan täyttyy jo silloin, kun taimi, se keskipituus on puoli metriä, mutta me kasvamme siihen puolentoista metrin vähintään keskipituudeltaan, jolloin se näkymät katkeaa, ja silloin me voimme periaatteessa perustella, että siellä on varttunut Alikasvos, joka vapautetaan siinä ylispuiden poistossa, sekä että sinne jää se säästöpuusto sille kohteelle. Ja tämä kohde voidaan katsoa, että se on peittis metsän kasvusta. Se voidaan tämä suojuspuhakku periaatteessa toteuttaa myös ryhmittäin, jolloin sitten näitä välialueiden pienialaisia avoaloja voidaan periaatteessa käydä muokkaamassa. Tähän ei olla vielä menty, mutta se on semmoinen yksi mahdollisuus, jota ollaan pohdittu. Tästä suispuhakkuussa siinä, siinä on nämä tuulituhoriskit on edelleenkin olemassa, ne ei ole mihinkään hävinneet ja siinä me erityisesti haemme niitä kokemuksia sen soveltamisessa. Hyvä. Tulisiko lisää kysymyksiä tähän? Sitten on vielä keskellä. 
Joo, kiitos. Nyt kyllä näyttää siltä, että tämä nykyinen metsänhoitotyyli niin tuhoaa biologisen monimuotoisuuden ainakin alueellisesti. Ja, ja siitä, siitä on ihan kiistatonta tieteellistä näyttöä olemassa ainakin, ainakin tuolta kauhovan suunnasta. Ja mä viittaan tuon simulaatioon, josta oli esitys hetki sitten, jossa ajatuksena oli, että metsän ja, tai siis puun tuotannossa huomioitaisiin muut, myös niin kuin muut ulottuvuudet, lähinnä biologinen monimuotoisuus. Ja, ja kiistatta esimerkiksi ojitus on ainakin nyt tätä ää, niin kuin, ää, ilmastovaikutusta. Nyt mä viittaan tähän hallitusohjelmaan, että mitä aiotte tehdä tämän tilanteen korjaamiseksi, vai aiotteko tehdä yhtään mitään? Jälleen, jälleen viittaan minä siihen, että nimenomaan tämä biologinen monimuotoisuus on aivan keskeisellä sijalla, kun me mietimme toimenpiteitä kullakin kohteella ja, ja, ja määritämme. Ja, mutta mitä totesit, totesit tuossa tuon ojituksen, meillähän ei uudisojitusta enää ole tehty vuosiin, ei vuosikymmeninkään. Ja, 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 ja mitä, mitä tulee sitten näihin kunnossoituksiin, niiden määrät ovat suoraan sanottuna romahtaneet viime vuosikymmenen alun, alun tilanteesta. Eli, eli meillä on noin viidennekseen pudonneet nämä kunnossoituksetkin. Minkä takia meidän täytyy edelleenkin kunnossoitus pitää keinovalikoimassa on se, että meidän pitää pitää turvamaiden hiilinielut myös tehokkaina ja myös turvata se tietyillä alueilla se puuntuotos, koska se on kuitenkin silloin kun ne ajaverkostot tukkiutuvat, niin, niin niitä täytyy kohdekohtaisesti arvioida, että onko niitä sitten kunnossoitettava niitä, niitä ojaverkostoja. Mutta lähtökohtaisesti juuri esimerkiksi tämä peitteinen metsänkasvus antaa meille uutta keinovalikoimaa siihen, että kaikilla kohteilla ei lähestulkoonkaan tarvitse enää tehdä kunnossoitusta. Ja me olemme jo omatoimisesti sitä vähentäneet merkittävästi viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. Mutta monimuotoistekijät ovat kaikella tapaa. Siinä me haemme, tämä Laidemo-hanke on yksi huippuesimerkki siitä, että, että miten me haemme lisää tietämystä ja, 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 ja pyrimme soveltamaan käytäntöön tutkittua tietoa ja, siitä, ja myös sitä tietoa, jota meille karttuu lajistoista, jotka esiintyvät jo meillä monikäyttömetsissä. Eli, eli tuota, tässä on sellainenkin ongelma, että meillä ei ole kaikkia monikäyttömetsiä eikä, eikä yleensäkä talouskäytössä yksityisillä olevia maita. Ei niitä ole arvioitu tarkkaan, minkä verran siellä on lopulta metsälajistoa. Ja, ja tätä työtähän me teemme kaiken aikaa. Itse asiassa tälläkin hetkellä me olemme suunnittelemassa sitä, miten lajistokartoituksia tehdään monikäyttömetsissä. Tämä on vakava asia, ja me tiedostamme sen, ja, ja aivan, a, tämä on, niin kuin, joka on jo johtanut jo meillä toimintatapa ohjeistusten tarkistamiseen ja, ja, ja tämän tietoisuuden lisäämiseen siitä näistä monimuotoisuuden ö, ja rakennepiirteiden huomioimisesta ja huomioon ottamisesta toiminnan, toimenpiteiden suunnittelussa. Kiitos Kalle Erkäinen.